Welcome to Voyager Elkar's Menu System. Das ist doch mal eine Begrüßung. Normalerweise überspringe ich die ganzen Logos immer. Heute Abend, Elite Force auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad. Ich habe das noch nie gemacht, beziehungsweise immer nur das erste Level. Ich weiß daher nicht so wirklich. Also ich kenne das Spiel mehr oder weniger auswendig, aber halt nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Ich weiß, dass äh, es zumindest in einigen Leveln wo auch Gegner Spawns verändert. Aber ich weiß nicht, ob sich das durch das gesamte Spiel zieht. Äh, und nur zur Info... Moment, nee, das ist falsch. Wir spielen auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Das kann man tatsächlich bei dem Game hier ziemlich gut einstellen, daher nutzen wir das einfach mal. Das sieht sehr alt aus. Das ist von 2000 oder 2001? Also da war gerade als die letzte Staffel von Voyager gerade in den Startlöchern stand, kam das hier. Und ich überlege, beziehungsweise es kann sein, dass ich dazu auch dann zeitnah ein Video mache, weil ich jetzt auf die Gelegenheit hatte, das auf GOG nochmal zu erstehen, wo es nochmal ein bisschen besser funktioniert. On Stardate 48315.6, the USS Voyager was transported beyond our control, 70.000 light years across the galaxy to the Delta Quadrant. There, without aid from Starfleet, we began our 70-year journey home. In our numerous encounters, we came into contact with many dangerous and violent species. Having a limited crew with no chance of reinforcements, we determined that we needed a specialized team to handle the more dangerous situations. Tuvok, Voyager's chief of security, assembled an elite force of security personnel named the Hazard Team. Ensign Monroe is second in command of this uniquely trained team. Equipped with Seven of Nine's experimental anti-Borg weapon, the Infinity Modulator, the Hazard Team has beamed to a Borg cube on a dangerous mission. However, the team was quickly overwhelmed and the iMod is now in the hands of the Borg. Separated from the rest, Monroe is attempting to rescue the team. Ultra Kill, weil ich im Moment noch ganz viel anderes auf der Liste habe. Okay, können wir machen. Teammitglieder retten und Umort von den Borg zurückholen. Kein Problem. Ähm, ich muss mich dann gewöhnen, dass ich jetzt, ich habe jetzt gerade Sprint nochmal ausgemacht, also dass ich nicht dauer sprinte, weil ich finde, wenn ich die ganze Zeit so renne, das ist irgendwie, finde ich, ein bisschen krass. Man merkt halt auch, das ist die Quake Engine, deswegen ist das Movement halt auch sehr. Sieht aus wie das erste Doom. Ja, nicht Doom, aber Quake. Das ist die Quake Engine. Ich glaube auch gerade im Multiplayer, die Power-Ups sind, glaube ich, alles Qu äh, Quake Power-Ups, die halt neu geskinnt wurden. Und mein Plan war eigentlich, also ich hatte halt auf GOG den Sale gesehen. Siedler 2, die nächste Generation, war runtergesetzt um 75%. Da habe ich zugeschlagen, da habe ich jetzt auch irgendwie Lust drauf, demnächst mal ein paar Chill-Out-Streams zuzumachen. Und halt diese ganzen Star Trek Spiele, die in letzter Zeit da re-released wurden. Und ich habe eigentlich erst Armada geholt, in der Hoffnung, dass ich das dann mit OBS aufnehmen kann, weil Armada 1 weigert sich mit OBS komplett. Und das Ding ist, das GOG Release ist halt ein kompletter Scam für das Game, weil ich habe das Original hier stehen und es macht keinen Unterschied. Ich muss genauso noch Fan Patches installieren und habe genauso dann noch dieselben anderen Probleme. Wenn man das Spiel noch nicht hat, ist GOG da geil, aber wenn du es schon hast, brauchst du es halt auch nicht auf GOG. Elite Force funktioniert mit der GOG Version auf jeden Fall besser und Away Team funktioniert tatsächlich auch. Das Spiel funktioniert nämlich mit der DVD Version nicht mehr. Danke, dass du es hätte ich mich jetzt wieder EV mehr erfassen müssen. So, wir machen mal kurz hier kurzen Prozess. Gegen die Borg zu kämpfen mit unseren aktuellen Waffen ist ziemlich suizidal, weil wir sonst assimiliert werden. Aber wenn sie hier deaktiviert ist, dann können wir schön alle vaporisieren. 
So, zum Glück interessieren sie sich nicht für uns, solange wir keinen Ärger machen. So, einmal hier. Hast du jemals die Siedler online ausprobiert? Äh, irgendwann als Kind mal, aber ich fand es damals schon nicht wirklich spannend. So, sobald wir den U-Mod nehmen, haben wir ein Problem. Da, der da spawnt zum Beispiel jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad nach. So, wir befreien da unseren Bro hier. Das Ding ist, er ist der Einzige mit einer Waffe, gegen die sich die Borg nicht anpassen können. Das heißt, er wird gleich ziemlich useless sein. Dich töten wir schon mal, weil du wachst bei uns gleich auf. Du wachst gleich auf. Auch so ein Ding, woran wir uns gewöhnen müssen. Unsere ki squadmates haben ziemlich schlechtes Aim, machen ziemlich wenig Damage. Great, <lacht> danke fürs äh, geschenkte Sub. Und sind selber unverwundbar, aber die KI, also vom Gegner, geht nur auf uns. Weil sonst wäre ja das Spiel zu einfach. Okay, die Borg können sich scheinbar nicht bewegen, während sie gerade reinbeamen. Die zwei da Bo äh, beamen auch nur rein, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist. Das sind so halt die Sachen, die ich noch weiß. Ja, da oben bist du aber auch nicht sicher. Ah, ah, wow. Ja, die Borg beamen sich auf dem hohen Schwierigkeitsgrad sehr gerne hinter einen. Ja, du wärst auch nicht nützlich, Beastman. Ganz ehrlich, du hast keine gute Waffe. So, jetzt einmal hier den Spawn triggern. Wir haben nämlich hier die größte Angst der Borg. Schächte. Aber mit dem äh, sekundären Feuermodus von unserem Umwort sind die zum Glück alle One-Shots. Wir dürfen halt nur nicht verfehlen, weil die Feuerrate nicht so hoch ist. Also das Spawn-Verhalten kann ein dezent Paranoid machen. Das ist ja gerade schlimmer wie in, äh, wie in The Fallen. Und die geben nicht so viel Munition, wie sie sollten. Oder wie sie es normalerweise tun. Das Ding können wir triggern. Ich glaube, wenn man es richtig anstellt, erwischt man sogar alle drei damit.
sure I was hit. The board took the team through there. Out, Chang. You've done all you can. Okay, die Lautstärke gefällt mir gerade nicht so ganz. Dabei ist nach Lautstärke sogar schon auf 100. Okay, es ist sehr viel Effekt-Lautstärke, was da im Hintergrund gerade ist. So, du müsstest weg sein. Wir speichern einmal kurz. So, ich hoffe, das mit den Spawns ist nur in den Borg-Leveln so, weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen krass. Wir hätten vielleicht mal den Dude auf der anderen Seite noch gerade snipen können. Und Picards alte Devise, sich nicht berühren zu lassen, gilt anscheinend noch, weil... Holy shit, hauen die rein. Das Game versucht auch die ganze Zeit hier sneaky zu sein. So, du siehst mich, aber weißt nicht, wie du zu mir kommst. Zum Glück sind die Borg auch nicht in der Lage, Aufzüge zu benutzen. Nicht mal die auf ihrem eigenen Schiff. Willst du mir bei meiner Map helfen? Mach einfach den ganzen Rest, der noch zu tun ist. Ähm, ich habe ein bisschen viele eigene Projekte im Moment, wo ich nicht mit hinterher komme. Okay, es sind nur die zwei, die sind noch nicht getriggert. Solange sie in Alkoven stehen, kann ich sie auch abballern, ohne dass es irgendwen juckt. Ja, mit dem normalen Feuermodus sind es Two Shots, aber die Feuerrate ist halt auch doppelt so schnell. Das ist halt so, äh, geil, wenn man nicht zielen kann wahrscheinlich. Aber an sich ist, macht der zweite Abzug den ersten total nutzlos. Also bei manchen Waffen wussten sie irgendwie nicht, wie sie es ordentlich machen sollen. Irgendwo läuft eine Drohne rum und versucht zu mir zu kommen. Ich muss die Sklaven noch irgendwie sinnvoller machen. Ja gut, Mittel und Wege gibt es. Sätze, die man vielleicht ohne Kontext äh, ein bisschen missverstehen könnte. Ich muss irgendwie noch die Sklaven sinnvoller machen. Also Stellaris könnte dir gefallen. Hey, 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 be careful. It's not working. I don't have time for this. No way, the dog! I 
told you. Well, what was I supposed to do? Mr. Monroe, your tactical approach was, shall we say, tactless. All right, hazard team, report to debriefing. Nice going, Monroe. Sind wir nicht alle Sklaven? Hallo Obama. What? Sir, if I may. How was I supposed to know the panel would explode? That point is not relevant, Mr. Monroe. A given situation is not as predictable as you might desire. Your reckless decision has caused the death of you and your teammates. You have failed. Wir sollten eigentlich jetzt zu dem Debriefing gehen, aber wir rennen lieber Tuvok hinterher. Had you followed standard hazard team procedures, you may have survived the simulation and achieved your mission objectives. Yes, sir. Procedure. Speak freely, Hansen. Deck 4. With all due respect, sir, I don't think procedure would have mattered. There wasn't any way I could have possibly rescued them. Someday, Mr. Monroe, you may be called upon to do the impossible. Consider this to be your personal Kobayashi Maru. Red alert. All hands to battle stations. Computer, reroute turbo lift to the bridge. They don't respond to hails. Maybe we need to send a clearer message. Target their weapon systems and disable them. Firing phasers. Direct hit. Phasers had no discernible effect. Half shields are down, Captain. Rerouting auxiliary power to the shields. Captain, I'm getting reports of extensive damage on decks 9 and 10. We're not going to survive another hit. Photon torpedoes, full spread. Torpedoes away. Undamaged. What just happened? Captain, we seem to have been torn from normal space. I think we've been pulled through some sort of isodimensional rift. Where are we? Apparently, here, Captain. Sensors and most of Voyager's primary systems are offline. Until repairs are made, it may be difficult to ascertain exactly where here is.
Captain's log, stardate 53854.7. Voyager was attacked by an unknown force and transported to some kind of starship graveyard. Whereabouts unknown. The ship is heavily damaged. Communications, propulsion, and other systems are offline. Until repairs are done, we're utterly helpless. Stranded. Ich stelle gerade fest, wo ich die ganzen Namen in dem Intro gelesen habe. Da haben sich einige Entwickler entweder alleine oder zu zweit als Hazard-Team-Mitglieder oder hier als Nebencharaktere verewigt. Die Namen kamen mir sehr bekannt vor. Und über die Kampfperformance der Voyager-Besatzung gerade müssen wir auch nicht reden, aber hier geändert hätte es auch nicht. So, Speedrun Strats. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich nicht ewig suchen muss, wo ich hin muss. Komm. So, wir versuchen gar nicht erst rauszufinden, ob irgendjemand in diesem Turbolift echt fest sitzt. Sorry, Monroe. The data shunt's been severed here. Everything down this way is shut off. Hey, we're getting a power surge here. Wir können das ja auch einfach ignorieren, wenn wir ein Arschloch sein wollen, aber ändert halt nichts. Explodiert das Teil und die zwei müssen sie in die Krankenstation beamen. Ihr Team kann auch einfach jetzt gar nichts mehr. Das müssen wir jetzt alles wir machen. Und eigentlich vergisst sie auch die. Wir müssen nämlich erst noch zu der Konsole hier. Breach 
Good job, Ensign. That was touch and go there for a little while. No problem, Lieutenant. Okay, let's get a cleanup crew in here. Seal that leak. We need to get main power back online. Boric, give me a hand with the resonance cascade modulator. Intruder alert. All security and hazard team personnel to the loading dock. Decade loading dock. Oh, da war ich einmal zu schnell für die Konsole. So, die Granatentypen sind da drüben. Zum Glück schießt niemand auf mich. Okay, der da schießt auf mich oder versucht es zumindest. Ich habe das Gefühl, Rüstung bringt gar nicht so viel auf dem Schwierigkeitsmodus, weil Rüstung geht kaum runter, aber dafür meine normale Gesundheit. So, einmal heilen bitte. Just a moment. You'll be fine. Dankeschön. Come on, Ensign, get a move on. Ja, ist okay. Ich wollte halt nicht mit 31 Gesundheit dahin gehen. Ja, sorry, dass ich doch den Kollegen helfe. Die haben am Anfang alles so einen Akroton drauf. Hallo? Okay. Kein Fried und langes Leben. Das Spiel kann ja sogar schwer sein. So, wir speichern aber direkt hier, bevor wir jedes Mal das jetzt uns anhören müssen.
Okay, hier oben werden wir sogar richtig ignoriert. Ja, aus nächster Nähe ist das, sind die Scavenger absolut tödlich hier. So, hat er jetzt kap kapiert er jetzt, dass ich schon hier oben bin? So, kommt der Dude jetzt, der uns vorhin abgemurkst hat? Da kommen noch zwei, drei von denen hintereinander. Bro, wenn da jetzt noch einer spawnt, dann haben wir ein Problem. So viel zu dem Thema. Also ich habe das Gefühl, dass mit der höchsten Schwierigkeit können wir uns doch schenken. Jetzt lad doch den letzten Spielstand. Kriegen wir jetzt Ärger, wenn wir zurückgehen? Die spawnen ja wirklich die Gegner ineinander. Ich habe heute Nacht nicht geschlafen, um das was? Okay, sehr gut. Schlafen, Boom, acht Stunden in der Zukunft. Voyager has been transported to a region of space we are not familiar with. It seems that many other disabled vessels are present here as well. We have detected an energy dampening field surrounding the area that is draining Voyager systems of power. 
For the moment, we are trapped like the other ships and cannot escape. Like the Tarkanus gravity well. 247 ships have been lost there. Or the Bermuda Triangle. You know, back on Earth. Perhaps. Our primary weapons and propulsion systems are offline at the moment. The captain's current strategy is to find out as much as we can about our surroundings while we affect repairs. So what's the deal with our unwelcome visitors? We do not have much information about them as of yet, Mr. Beesman. They appear to be scavengers of some sort, comprised of Klingons, humans, and Malons. With only short-range sensors operational, we have been unable to locate their vessel since it departed. However, we have detected a vessel nearby. While sensors indicate no life signs, we have detected a functioning power source on board. Our hope is that their computer systems are still operational and contain information about this area. The hazard team will transport onto this vessel and retrieve any files that are still intact. No life signs? Like a ghost ship. Yeah. Boom! <laughs> While your superstitious beliefs are quite illogical, Mr. Chell, caution is recommended. Your team leader, Lieutenant Foster, will now brief you on your specific mission objectives. Lieutenant? All right. This is an information gathering mission. Minimal encounter probability. The hazard team will split up into two squads. Alpha Squad, my group, will beam into control room A. Ensign Monroe and Beta Squad will be transported to Control Room B. Our objective is to have at least one of the teams locate a functioning terminal to extract any information we can and return to Voyager. In the unlikely case of hostile encounters, the technicians should be protected at all costs to ensure retrieval of this information. Any questions? Sounds like a cakewalk. See the Quartermaster, Oviedo, in the equipment room. Gear up. Then report to transporter room one. Dismiss. Data gathering? I was hoping for some action our first time out. Be careful what you wish for. You just might get it. Warte, muss ich jetzt verletzt die nächste Mission gehen? So, wir müssen aber die ganzen Dialoge auf jeden Fall hören, weil sonst geht's nicht weiter. Boston. I don't know, Alex. I have a bad feeling about this. Geht's hier schon weiter? Nein. So, wir haben zwar keine Energie und wir haben eigentlich keine Zeit, aber wir gehen mal aufs Holodeck. Warte, ich darf nicht speichern. Wow. Alter, haben die Hitscan-Waffen? Wie absurd hoch ist bitte der Schaden von den Typen? Und ich glaube, nach einmal verwenden ist auch, äh, sind auch die Panels grundsätzlich einfach erstmal leer. Egal wie viel wiederhergestellt wurde. Die Explosion hat ihn auch nicht getötet, weil das wäre ja zu einfach.
greift uns da an. Wo ist der Dude? Excellent. Wir sind einfach... Bitte sag mir, dass wir automatisch geheilt werden gleich, weil sonst mit 76 Gesundheit schon in die Mission zu starten wäre nicht so cool. Wieso können wir das nicht als Moni... Na, ah, weil ich das Team damit ausrüsten muss. Ne? Das sind die Waffen fürs Team. Da war was. Wo ist jetzt der Rest vom Team? Die haben sich noch nicht ausgerüstet. Wäre ich nicht verletzt? Nein! Ich bin Hypochonder! Was für ein Arsch. Habt ihr euch jetzt schon ausgerüstet? Oh man, jetzt habe ich verpasst, wie Beastman sich über seine neue Waffe freut. Ich gehe echt verletzt in die Mission. Aber wenigstens mit voller Munition. Die werden jetzt natürlich repariert, ne? Das bringt uns nichts, die zu zerstören. So, das sollte die ein bisschen ablenken. Aber die priorisieren doch noch richtig schön die Teleporter. Okay, wir können ihren Zustrom tatsächlich gut kontrollieren. Und 
die scheinen noch weniger Damage zu machen, die Gegner hier. Komm schon, Shell, ein bisschen schneller. Ist hier noch irgendwo ein Teleporter? Nein, okay. Aber wenn keine Glühwürmchen da sind, können wir die auch einfach zerstören, bevor die Encounter losgeht. So, dass wir die Sache auch beendet haben jetzt. Okay, wir können es mehrfach verwenden, aber es ist einfach viel weniger Energie in den Terminals. So, da sehe ich einen Teleporter. Das scheint es auch gewesen zu sein. Zumindest von denen, die man sehen kann. Wir können die Encounter echt verkürzen. Krass. Ich hatte das gar nicht im Kopf, dass das so gut geht. Oh, klingt das lecker. So, wir sind jetzt einmal schön im Kreis gelaufen. Also Rüstung scheint tatsächlich echt nichts zu bringen. Also Rüstung ist auf 89 und Gesundheit ist auf 73 schon runter. Das ist halt ein bisschen useless.
Okay. Das ist fies, weil die können... Die Dinger können dafür sorgen, dass auf einmal die die äh, NPCs auf uns schießen, weil irgendwie von manchen Gegnern die Angriffe zählen für die verbündeten KI so, als hätten wir auf sie geschossen. Und dann werden wir einfach von unseren eigenen Leuten abgemurkst. sources we need to hit in order to do this. Your team should be able to take out the main computer core through there. We'll take out the backup power systems up here. We'll meet up at the main power core and shut it down. Yes, sir. What are we waiting for? Let's go. Good luck, Monroe. We'll meet you at the power core. Hey, Jill, behind you. Ich vermute mal, dass Beastman einfach ein ex marquis ist, weil... Starfleet ist das jetzt nicht gerade, was der so von sich gibt. Das Ding ist auch ein bisschen nutzlos. Ich weiß nicht, was der Zweck von dieser Waffe sein soll, außer dass sie einen Spreadshot hat als, äh, als alternativen Feuermodus. Aber ansonsten ist das Ding ein bisschen useless. Oder zumindest nicht besser als andere Waffen. So wie war das? Hier hat sich der Weg abgezweigt, aber warum? Jetzt sind wir sogar schon hier. 
Irgendwie ist die Levelstruktur gerade ein bisschen weird. Ich hab die ein bisschen anders in Erinnerung. Aber das Vieh. Alles klar, da glitscht das Vieh einfach. Okay, hier müssen wir gleich nochmal hin. Das ist auch die höchste Komplexität, die das Level-Design in diesem Game je erreicht. Du musst einmal zurücklaufen. Also in der Hinsicht war dann doch The Fallen stärker. Ja, so ist das Leben als Red Shirt, wenn man keine Plotrüstung und sowas hat. Ah. So viel zum Thema. Wir müssen zurück. Das Level Design ist einfach ein Kreis. Ich glaube, hier war nichts, aber ich bin mal vorsichtig. Aber ich habe zum Beispiel immer nicht das Gefühl, dass äh, hier groß mit zusätzlichen Spawns gearbeitet wurde. Zumindest nicht an Orten, wo sonst nichts spawnt. Von daher ist es, glaube ich, wirklich einfach nur, dass man sehr fragil ist. Was natürlich in gewisser Weise näher an der Serie ist. Oh ja, das Level wird auch noch cool mit der Menge an Damage, die wir nehmen. Mensch, das Spiel speichert sogar selber, wenn ich bestimmte Trigger überschreite. Das ist schon mal nett. Ich bin immer vorsichtig, wenn ich merke, dass Shell auf irgendwas schießt. Oh, wie nett. Ein Raum, wo wir uns aufladen können. Und durch die Geräuschgelöse habe ich teilweise das Gefühl, dass die Gegner hinter uns sind. Das ist nicht so cool.
Moment, wir können nochmal zurück. Wir laden nochmal Waffenenergie auf. So, da sind wir. Okay, this is it. Those consoles shut down the computer core. I'll work on getting this access to them. Monroe to Foster. We've shut down the main computer core. Good. We just shut down the backup power systems. We're on our way to the main power core. Right. Chell and I will meet you there. You and... where's Telsia? She... didn't make it. Understood. We'll be in the back. Keine Gegner? Okay. Ich schwöre, dieses die Geräuschkulisse lässt einen teilweise denken, die Gegner spawnen hinter einem. Ja, nur er war es nicht. Das Ding war schon kaputt. Aber zurück haben wir ja die Glühwürmchen hier. So, erst das Ding und den Rest lasst ihr schön in Ruhe, bis wir hier durch sind. Aber oh, jetzt gibt uns auch noch schön den Hinweis mit den Glühwürmchen. Damit es auch der allerletzte kapiert. So, spawnen da jetzt noch welche, wenn er... Okay, kann uns egal sein.
Ja, jetzt sind wir sogar schon hier. Das ist noch so ein Vieh. So, dadurch kann er uns, glaube ich, nicht folgen. So, hier machen wir nochmal das mit den Glühwürmchen. So, dafür, dass du der Anführer bist, muss ich jetzt vorlaufen. Auch immer nett, wenn noch hier noch so eine Konsole kommt, die aussieht, als könnte man mit ihr interagieren, aber das muss ein NPC dann machen. Dann habe ich doch zu viel Main Character Energy hier. Ja, wir spurten ja einfach mal durch. Prove 
very large colony ship where people in stasis stay alive. A colony ship? Must be a sleeper ship for long voyages. Yes, long journey. We are old. Never will see it now, we fear. The forge has us no escape. We're sorry for the misunderstanding. For killing some of your people. We were only acting in self-defense. Kill? Have not killed. When injured, our people return to stasis. Regenerated. Your people too, not killed, in stasis. Analyzed. Those pods. On behalf of my people. We thought the vessel was abandoned. We only wanted information from your computer. We were trying to find our way out of here. Our knowledge is yours. Request and receive. We are allies. We will lower defenses. You may return to your vessel. We'll find a way out of here. You'll get to your new home. Foster to Voyager. Lieutenant, it's good to hear your voice. What happened over there? I'll explain when we get back. Let's just say we've made an ally, but we have injuries. We need to beam directly to Sigmar. Stand by. Sigmar has the wounded. We're ready to beam you back now. Acknowledged. Lost her out. Difficult mission, Monroe. It looked pretty bad out there for a while, but we got the job done. Have the doctor look at you and then join me in Hazard Ops. I'll be assembling the rest of the team for debriefing. Yes, sir. I don't care if your hemorrhoids are chronic. There are no medical deferments. Oh, armer Shell. Der Zoom gerade war halt so ein bisschen ominös. So als müssten wir damit rechnen, dass uh, da noch ein großer Betrayal Move kommt. Ähm, wir dürfen nicht mit ihr reden, okay. Tom. Hm, looks like you guys took a little beating over there. Hey Doc, wanna take a look at Monroe? Doctor? Oh, Mr. Monroe. Your injuries seem to be rather superficial. Dermal regeneration will not be necessary. Though you have some mild skin irritation. Perhaps you would like an analgesic cream? Uh, whatever. Stimmt, sein Dialog passt sich auch an, je nachdem, wie verletzt man ist. Sagt wir der Einzige, der sieht, der Spiel plötzlich ein Star Trek Nerd ist? Nö, definitiv nicht. Willkommen zum Stream. Aber nachdem es krass angefangen hat, ist hier jetzt, also ich spiele jetzt auf der höchsten Schwierigkeit, aber jetzt ging es voll. Aber ich habe das Gefühl, ein paar Level werden noch richtig fies. Moment, Hazard Ops ist hier. Wo sind... Hä? Äh? Untertitel? Hier, bitte. Immer. Halt die Fresse, Nilex. Niemand mag dich. You know, you really didn't have to hand make all this for us. Well, just because you're on duty doesn't mean you should be forced to eat replicator rations. Thank you, Neelix. 
Felix. I'll be with you in a minute, Ensign. Excuse me. Sorry, no time to talk. Was hältst du von den neuen Star Trek sehen? Ich habe Discovery nur die ersten drei Staffeln gesehen. Da wurde es stetig, stetig besser. Sie hat halt trotzdem ihre Probleme. Staffel 3 hatte, finde ich, es gut hinbekommen, ein postapokalyptisches Setting zu haben, was trotzdem irgendwie halt optimistisch ist. Äh, PK war halt, ja, nee, musste nicht, nicht sein. Also, das ist die Sache, für die Patrick Stewart zurückgekommen ist. Bin mal gespannt auf Staffel 3, ob das wenigstens noch mit, äh, positiv irgendwie endet. Aber ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, weil Patrick Stewart das auch ein bisschen... Also er spielt sehr klar nicht PK, er spielt sich selber. Äh, Lower Decks ist super. Strange New Worlds habe ich nur die ersten zwei Folgen gesehen, war auch super bis jetzt. Und Prodigy, das was ich gesehen habe, sah auch ziemlich gut aus. I heard Chakotay and Tuvok talking about the scavengers. Oh, yeah? I ran into him. He was going over the data we brought back. He says they had some data on that machine that brought us here. Hey, Monroe. Word has it I'll be coming along in the next mission. Some kind of stealth operation. Hier kriegt man schon direkt Lower Decks Vibes. So, niemand weiß, was Sache ist. The information your team retrieved, we've been able to learn a few things about our situation. This is called the Forge. It's generating the dampening field that keeps Voyager and the other ships trapped here. Do we have any idea what's running that thing? Or why it's here? No. The Ethereans had no detailed information about it. For all we know, it could be a simple machine. But our main concern right now is finding a way out of here. This is Isodesium, a rare isotope that doesn't seem to be affected by the dampening field. Alana thinks she can use it to get repairs done and bring main power back online. Then, hopefully, Voyager can escape. The sensor info from the Ethereans shows that there is Isodesium nearby. Unfortunately, it's located here. What is that? The Scavenger's base of operations. These are the Scavengers. A loose alliance of survivors from the other starships trapped here. They survived by raiding other ships for supplies, like their attack on Voyager earlier. The Isodesium was most likely stolen from other ships. Looks like they used some of it, but most of it is scattered around their base. They probably don't know of its energy potential. It's imperative that we get the Isodesium and get Voyager functioning again. We don't know what other surprises we'll encounter here or what that forge has in store for us. Sensors show hundreds of scavengers on that base. All races we're familiar with. Klingon, human, Malon, and Hirogen. We're a bit outnumbered here, so we've opted for stealth infiltration and retrieval operation. They seem to have a transporter inhibitor field, so a team of five will be shuttled to the base by Ensign Paris. Once there, Ken and I will set up an extraction point. Monroe, Telsia, and Odell will split up and retrieve three samples of the Isodesium each. When you're done, you will make your way back to the extraction point. That's it, people. Now get prepped and report to the shuttle bay. Good luck, team. So, Stealth-Operation, die dank jeder Menge Scripting auch so funktioniert. Oh, I'm serious, man. Vulcans love it when you yank real hard on their ears. Some Vulcan pain ritual thing. Really? Yeah. How do you think they got so pointy? Trust me. Try it. Tuvok will have an all new respect for you. I don't know. Ja, sehr gut. Sei skeptisch. Er ist schon ein bisschen fies. That forge. It sounds like a von Neumann. Automated self-replicating probes. Rigelians had something similar. They'd land on a planet and use local resources to build more probes and send them out. That is so they would multiply exponentially. Look at the billions of these forges all over the galaxy. You better get equipped and get down to the shuttle bay. Foster's waiting. Good luck, Nero. Wir sind einfach schon hier hart am hinten, was es mit der Forge auf sich hat. Das haben wir auch noch nicht so bewusst. Okay, den Helm brauche ich nicht. Good work, Wire. Take this to the captain. Yes, sir. 
Äh, sei doch nicht direkt zu Akro. Ja, das Ding ist auch ziemlich useless. Hi, Ebel, willkommen zum Stream. So, diesmal haben die, glaube ich, keine Hitscan-Waffen, oder? Diesmal haben sie, glaube ich, nur... Ja. Diesmal gibt's mit Travel Time. Das ist mein altes Game. Ja, gab's auf GOG. Ich habe mir dann das hier geholt, nachdem äh, Armada sich als Scam erwiesen hat. Läuft sogar. Ja, mit der GOG-Version ist das kein großes Problem. Ich muss halt noch einen Widescreen-Fix und so reinhauen. Die alten jetzt damit Kasse. Ja, aber man merkt ja halt auch, dass, dass, ich, dass hier doch durchaus auch Mühe drin steckt. Äh, Knights of the Old Republic kam ich tatsächlich. Also ich habe nur den ersten Teil angespielt, aber ich kam tatsächlich bei dem Game nie rein. Ich fand das irgendwie nie angenehm. Das soll ja mega gut sein, glaube ich auch, aber es ist. Das ist irgendwie so überhaupt nicht meine Schiene. Einfach vom Gameplay her. Irgendeiner muss hier noch sein. Excellent. Deck 10, Shuttle Bay. Ja, das klingt vernünftig. Dezentes Foreshadowing. Ich sehe nicht beschäftigt aus. Hier stehen einige Leute rum, die nicht beschäftigt sind.
So, lassen wir jetzt den Typen hier einfach da liegen. Hä? Wo hat es jetzt... Wo ist er jetzt gestorben? Ich habe doch extra das Gas deaktiviert. Eigentlich müsste der überleben, selbst wenn ich nichts mache. Tom Paris at your service. I will be your captain for this flight. I estimate a cruising speed of about two thirds impulse power and an elapsed time of just under five minutes. All right, Captain. We're all set here. Okay, all aboard. This is your captain speaking. The in-flight movie will be Captain Proton versus the Robo Zombies. Thank you for flying Delta Flyer Airlines, and we hope you have a pleasant flight. Checking in. I'm through the third airlock. All right, team. We'll be using a coded Federation subspace comm channel, but try to maintain comm silence unless absolutely necessary. When I give the signal, return here. We'll have pattern enhancers set up to beam us out. Wir verlassen uns einfach mal drauf, dass niemand die Duftschleusen checkt. Ist, glaube ich, gar nicht belegt in meinem Fall. Aber die Klingonen sind hier zum Glück mehr oder weniger blind. Ja, so, so viel dazu. Okay, jetzt hat man mich doch gesehen.
Worauf ist Spähen gelegt? Man konnte auch irgendwie zur Seite spähen, das ging. Da bin ich mir ziemlich sicher. Links spähen, benutzen und Schritt links. Ah ja, so. Cool, cool. Ich glaube, da kannst du tatsächlich fast allen Kämpfen in diesem Level komplett aus dem Weg gehen. Und das muss man auch, gerade denke ich mal, auf der, auf der hohen Schwierigkeit. Also auf Easy kommt man denke ich noch gut durch, aber hier können wir uns das nicht leisten. Abgesehen davon, dass es auch äh, unser Team beeinträchtigt. Okay, der hat das jetzt mitbekommen. So, ihr kriegt nichts mit. Na komm. Ich 
Ja, man merkt, die haben irgendwie ziemlich kurze Sicht Kegel. Er hört auch nicht die Tür. Er merkt gar nichts. Monroe, was ist dein Status? Wie war das mit, wir kommunizieren nur im Notfall? Ich weiß nicht, ich sag gerade gar nicht, ob ich äh, ihn mit einem lautlosen Angriff, also zum Beispiel mit dem Altfire von dem Sch äh, Phasergewehr, ob ich ihn damit töten darf. Oder ob das dann auch alle alarmiert. Er weiß halt auch, dass wir entdeckt wurden, doch bevor irgendjemand sonst weiß, dass wir entdeckt wurden. Das ist halt weird. Ich 
So, ihr seid nur viel zu beschäftigt. Aber ich, äh, ich, hier, ich krieche die ganze Zeit. Das ist echt auch total unnötig. Da habe ich die letzte Probe gesehen. Ist da hier ist hier noch was zu entdecken? Nö, hier ist einfach nur ein Raum zum Vorbeisneaken, wenn man nicht darauf warten will, dass die hier sich in Bewegung setzen. Kommen die ganzen Terminals, nur für den Fall, dass man sich hier durchgeschossen hat. So, und ab hier lockert sich, glaube ich, die ganze Stealth-Geschichte ein bisschen. Hey, Tiger. Ja, hier. Ups. Hey, es ist eine Stealth-Mission. Es hat niemand was von Pazifismus gesagt. Ich 
I don't think they're coming. Those stupid paranoid Hirogens. They lock all their doors. How are we supposed to tell them? I guess they don't want anyone stealing their supplies. That wasn't us. Well, let's just keep waiting and see if they are. <laughs> Okay, wow. Machen hier die Lücken rein, aber ich kann auch einfach hier drauf laufen. So, unser Kollege müsste jetzt safe sein. Ja. Sonst würde er nämlich jetzt tot hier liegen. Bis ich erstmal raus hatte, was da der Trigger ist als Kind. Also ich glaube, ich habe es auch ewig nicht kapiert, dass das hier eine Stealth-Mission sein soll eigentlich. Ich denke mal, dass die Hirogen gemeint sind. Dass, die, dass das Scavenger-Gewehr... Okay, die sind nur 20 wert. Das ist natürlich nicht viel. Die Projektile haben ziemlich viel Travel Time. Das ist gut für uns, wenn es die Gegner benutzen, aber begünstigt die natürlich auch. Sollen wir doch mal den Granatwerfer ausprobieren? Ich bin dafür. Wir nehmen ziemlich massiven Schaden hier. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall gleich laden. Ab 50 das ist einfach nichts. Understood. Foster out. Monroe. 
Wait. I still have to get one more sample of the ICDs here. Don't worry, Tom. I'll get it. Be careful. Ambush. Die Munition ist voll. Nope, das ist zum Scheitern verurteilt. Abusen wir hier den, den Schacht? Sollen wir das tun? Ich glaube, das sollten wir tun. Die laufen aber auch einfach weg, wenn ich sie mit dem Phaser treffe. Also die meiden tatsächlich auch den Beschuss. Na kommt. Alles klar. Die Schächte sind einfach zu OP. Ja, wir schießen das jetzt einfach gerade so stark. Okay, die Companels können wir hier noch nicht zerstören. Das müssen wir, glaube ich, später machen. Da hat man auch gerade wieder gesehen, wie sie in der deutschen Synchro einfach irgendwelche Sachen hinzugedichtet haben. Von wegen, ich habe Phaserfeuer gehört, das hat er nicht gesagt und es gab hier auch kein, 
Gefecht während der Kommunikation, also ja. Aber hier, bodenloses, äh, bodenloser Abgrund. Wer kennt es nicht auf seinem Raumschiff? Oder Raumstation in dem Fall, die ja aus mehreren Raumschiffen zusammengeschustert ist. Darf nicht fehlen, man muss sowas hier einbauen. Also wenn man eine Sache aus Star Trek Nemesis lernt, dann das. Scavenger von den Kommunikationskonsolen fernzuhalten. Okay, ihr seid alle am Pennen. Okay, ja, das war's schon. Wir haben uns wohl durch die eine Tür gesehen. Wenn einmal ein Kampf losgeht, dann kommen hier alle. Aber zumindest, was unsere, unsere Teamkollegen angeht, ist es jetzt eigentlich egal, wenn wir entdeckt werden. Das ist halt nur jetzt wesentlich schwerer. Okay, wir müssen die Tür da drüben auslösen, damit sie da weggehen. ihre Schritte, aber ich kann nicht nachvollziehen, wo sie sind. Okay, da ist einfach der komplette Maschinenraum. Okay, 
okay, der Raum ist hier nur Belohnung, wenn man hier guckt, dass man sein Leben auffüllen kann. Das ist schon mal nett. Das dürfte an sich freie Bahn sein. What? Was war das denn bitte? Es ist hier eingeschlagen. Wie sollte es mich getroffen? müssen, bis der hier reinkommt. Ah, hier. Monroe Foster. I know where Telsey is being held, but this area is swarming with scavengers. It's going to be impossible for me to get to her. Don't risk the mission, Monroe. If the odds are overwhelming, you're going to have to abort. Telsia knew what she was getting into. She wouldn't want you to get killed in some hopeless... Wait a second. I've got an idea. Monroe out. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen freier bewegen können. Okay, wir können nicht mit ihm reden, schade. Captain's worried about. It's those damn Klingons. 
So, irgendwo hier muss jetzt die Krankenstation sein. Hä? Jetzt verstehe ich gerade das Layout nicht. Aber gut zu wissen, dass ich rennen darf. Ach nee, hier musste ich durch. Ich würde schon sagen, ich muss nicht zurück. Ihr interessiert euch nicht dafür, dass ich nicht euren Gruß wiederhole? Okay. Ey, die machen sogar alle den Gruß, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Blau ist doch fast das gleiche. It's me, Alex. Thank God. Undo these restraints. The only way back to the extraction point is through the control center, and it's sure to be guarded. All right, then you'll have to pretend to be my prisoner. Oh, come on, Monroe. That's the oldest one in the book. Any better suggestions? Okay, okay. Here, follow me. She's my prisoner. Why did you bring her here? I never told anyone to come. Wait. Und sagen, die Tür kriegen wir damit auf. I don't think your prisoner trick is going to work this time. It didn't work the first time. I told you that was the oldest one in the book. Is that the only way back? The one and only. Okay, look, I've got an idea. I'll go out there and distract them. They shouldn't recognize me with this disguise on. At least not right away. While they're distracted, you sneak out. Take all the Isodesium with you. But what if they realize you're not one of them? Are you sure that... I'll be fine. Trust me. Hey, Monroe. Last one there's a Denebian slime devil. Hey, what are you doing here? The captain sent me down to check things out. Really? I didn't hear anything from the captain about this. Oh, Yeah, the communications are out. He sent me down here to tell you in person. 
Tell us what. Uh, that I'm coming? I don't think I've seen you before. Who? All hands, red alert. There's an intruder disguised as one of us with a woman. They killed the captain. Capture them at all costs. Kill him. Surrender or die. <laughs> So, falls man nochmal Munition braucht. Mal sehen, wie viele Treffer er jetzt braucht. Okay, jeden trifft er mich nicht. Hier. Frage ist, kann er das auch zerstören? Er könnte sich ja ruhig mal neu positionieren. Also mal sehen, bringt das was, wenn ich hier oben aus gleich hier mit der Minigun drauf halte? Es scheint sie auf jeden Fall schon mal zu stagger locken, das ist schon mal gut. Es war doch bestimmt beabsichtigt, dass man jetzt hier mit der Minigun durchläuft. So, wir heilen uns nochmal kurz.
So, da oben war noch so ein Terminal. Okay, team. That's everyone. Let's get out of here. Activate the pattern enhancers. I've got the isodesia. He's dead. Monroe to Voyager. Four to beam back. Sir, two of them are wounded. It's Lathrop and Odell. Beam the wounded directly to sickbay. Lieutenant Foster, would you mind explaining exactly what happened? It... it was the Borg, sir. When we activated the pattern enhancers, they must have been able to beam in. They took Foster and the Isodesium. They caught us completely by surprise. They were in and out before we could even react. Ms. Murphy, you are dismissed. Could you not have prevented the Borg from taking the Isodesium? Sir, I didn't want to take the chance I might hit Foster. That is a chance you should have taken, Mr. Monroe. What? There is such a thing as acceptable losses. Had you fired, it is likely that the Borg would not have the isodesium we need. And Foster might be dead. Possibly. But your emotional decision may have cost the lives of every member of this crew. Perhaps next time, you will consider this. Prepare a full report. I will summon you when we determine what action to take. Ja, Tuvok tut einfach so, als hätte es einen Unterschied gemacht. Just go over to a board ship for revenge. Y yeah, well, what about Foster, huh? He might still be alive. We gotta save him. They've probably assimilated him already. Don't say that, man. We can get him. We're a professionally trained hazard team. We'll get him back and give him some for Ken. Out of my way. Ich, aber wieso seid ihr eigentlich alle so aggro? Hier noch jemand? Nein. Delcia. Alex, look, if you're blaming yourself, don't. None of us saw it coming. We couldn't have done anything. I know. Ja, sag das mal, Tuvok. Ja. I don't know what we were thinking. We, we weren't ready for this. This is crazy. We're dead in space. We're, we're not gonna make it out of here. Crewman, get a hold of yourself. We'll make it. You say so, Monroe. Rick. Don't talk to me, Monroe. I'm wound up. I'm a quantum torpedo ready to blow, man. Maybe you should go to the holodeck and blow off some steam, Rick. Nah, I'm saving it all up for the Borg. Ja, gut, Holodeck Nutzung jetzt, wo wir eh keine Energie haben, ist sowieso auch ein bisschen 
Ich meine, je nachdem, wie man fragt, haben die Holodex ja eher eine Energiequelle, die das restliche Schiff nicht nutzen kann, weil... Plot. Ja, das wäre auch sehr nützlich, wenn wir schon auf ein Borgschiff gehen. Moment, Odell lebt noch. Dafür habe ich gesorgt. Gerard! Sorry, Monroe, I'm busy now. Hey, Monroe, I heard Odell's gonna make it. The doc says he got to him just in time. Good thing you found him. Mitch, one thing I don't understand, why would the Borg take Foster and the Isodesium in the first place? Who knows? I just hope we can get them back. Excuse me. Can't you see him working? Hey, ja, du bist voll am Arbeiten. I hope they're sending us over there. I know we can get Foster and the Isodesium back. Tuvok to Monroe. Report to Astrometrics immediately. Wie er einfach drauf ist und jetzt gleitet er einfach über den Boden. Hey, wir haben die letzten beiden Missionen immer mehr oder weniger gerettet. Er ist total pissig. Once we have the Isodesium, we beam straight back here. Any questions? Yeah. Why aren't I on this mission? If we're gonna give the Borg some payback, you're gonna need some extra manpower. This isn't a revenge mission, Rick. Our mission is to get the Isodesium back. And rescue Foster. If possible, yes. As for firepower, Seven's Infinity Modulator prototype is ready for field testing. If the Borg turn nasty, we'll be more than ready for them. It is unwise to underestimate the Borg. Yeah, see? You're gonna need me to help eliminate some Borg. Uh, no offense, man. None taken. Beesman, 
I know you're upset about Ken and Foster, but killing a bunch of Borg isn't gonna bring them back. I need cool heads. You're gonna have to learn to control yourself before I can assign you to another mission. Dismissed. Monroe, c come on. I said dismissed. Oh, you're loving this, aren't you? If there are no further delays, Kann ich die Knoten auch so abschalten? Nein, ne? Na komm mal ran. Das hilft halt auch, wenn ihr voll im Pfad von so einer Drohne steht. Dass ihr sie zwingt, mit euch zu interagieren. So, mal sehen. Uwu, hier geht's los. Oh, wow. Das Spiel speichert sogar extra, weil man hier unter Umständen mehr als einen Versuch braucht. Das Traurige ist nur, es macht null Unterschied. Also außer halt in dieser Mission, aber danach halt nicht mehr. Ich könnte ein bisschen Munition brauchen.
Oh, das wird... Der Kampf ist, glaube ich, fies. Vor allem, wenn wir unseren einen Crewmate hier retten wollen. So, wo geht er hin? Er geht hier hin. Vor allem dieses Gefecht lassen wir uns auch ein, weil... Okay, ich kann ihn... Also man kann ihn retten, aber anscheinend hätte ich den Treffer für ihn einstecken müssen, was ich ja versucht habe, aber... Leider erfolglos. Wow. So viel dazu. Also in der Borg-Gruppe zu spawnen ist nicht so gut. Jetzt haben sie und Sam noch nein, etwas gemeinsam. Ja, danke. Ja, ich habe doch vorhin gespeichert. Wie wär's denn, der Autosave mich einfach dahin packt? Ah, diesmal haben wir ihn aber jetzt gerettet. Klar, jetzt warten die Borg natürlich auch, dass ich hier reinlaufe. Ja, sehr gut, aber ich habe ihn fast tot. Und ich habe keine Munition mehr. Warte, hier ist noch. Hier geht's rein. Ah, Munition für eine Waffe, die ich jetzt nicht verwende. Hier muss doch noch irgendwo Munition sein. Also mit vier, und, also mit vier Schuss gehe ich hier nicht in die, ins nächste Level. Als ob es hier kein blaues Terminal mehr gab. Irgendwo war hier doch noch was. Hä? Echt nicht? Ich glaube, so viel Munition hätte ich auch nicht sparen können. Boah, hier geht's noch rein. Ach, hier ist ein, hier ist ein Geheimgang. Das wusste ich auch noch nicht, dass man hier einen kompletten Teil des Levels anscheinend skippen kann, aber das Team kann mir dadurch nicht folgen, also ist das wahrscheinlich gar nicht so nützlich. Ja, super, munitionstechnisch wird das gleich sehr schön hier. Okay, wenigstens hat man hier an Munition gedacht. 
Die Borg können sich natürlich überall hin teleportieren, deshalb kommen sie erstmal den langen Weg. So, hier können wir tatsächlich auch drauf gehen, dem äh, Seven of Nine halt äh, getötet wird. Aber das ist gar nicht so schlimm gewesen, wie ich im Kopf hatte. Ja, trotzdem, dass ich keine Drohne jetzt hier einfach nur im Alkoven stehen, damit sie uns später denn in den Rücken fällt. Nee, danke. Aber wenn die nicht so ein Talent dafür hätten, im Weg rumzustehen, dann könnte man ihnen vielleicht auch helfen. Das ist aber langsam mal gut hier, oder? So, ich bin vorhin an zig von diesen Terminals vorbeigekommen. Okay, hier sind sie mit Lebensenergie, aber nicht so geizig.
Ach, Leute. Ja, zum Glück habt ihr unbegrenzte Gesundheit. Weil sonst wäre es äh, dezent uncool. So, kommt rüber. Ich will nicht, dass ihr schon wieder in den Abgrund springt. Dro, du auch. Hallo. Ich müsste, ich meine, ich habe das Gefühl, der primäre Feuermodus vom U-Mod ist mehr als doppelt so schnell. Wenn das so ist, dann ist der DPS te technisch auf jeden Fall besser. Bisher, finde ich, geht's aber mit der Schwierigkeit, abgesehen von der einen Stelle, wo sie sich in uns reingebeamt haben. Oder sowas hier. So, ich hätte nichts dagegen, noch ein bisschen mehr Munition zu kriegen. Moment. Gesundheit.
Ja, wenn noch jemand? So, die Nahkampfborg kommen hier schon mal nicht an mich ran. Wir haben echt ein Munitionsproblem hier. Man merkt halt hart, dass wir 33% weniger Munition kriegen als sonst. Dann sind wir jetzt tight hier. Self-Terminal oben ist, glaube ich, leer. Das bringt uns nichts. Ja, ist ja gut. Du bist ja wälderisch. Ihr macht das, oder? Ich glaube, Seven of... Ich weiß nicht, ob Seven of Nine immer sterben kann oder nur während äh, der einen Skriptsequenz vorhin, aber... Ich riskiere es mal nicht. Der Rest hat ja zum Glück Plotrüstung. Their resistance quotient is extremely high. 
Seven, are you? The Vinculum has released me. Ruinös, aber zum Glück haben wir ja alles unter Kontrolle. So, Spätestens 8472 ist hier leider auch ein ziemliches Pushover, vor allem wenn man die Minigun hat. Okay, es scheint sie auch zu stunlocken. Stimmt, hier sieht man noch ziemlich viele halbierte Drohnen. Okay, und ihr wusstet einfach nicht, was ihr jetzt mit mir tun soll. Habe ich die KI verwirrt? Was ist los? So, jetzt sind wir wieder hier. Ja, lass mich... Geh einfach vorbei, Mann. Wenn das Team, ganz ehrlich, das Team ist nicht hilfreich. Es steht mehr im Weg als alles andere. Fall hier noch runter, wenn ihr nicht langsam mal aufhört, hier mit mir im Weg zu stehen. noch irgendwo helf?
Okay, jetzt sind wir hier. Wow. Jetzt habe ich mich erschrocken. Könnt ihr bitte nicht im Weg... Okay, und jetzt habe ich wieder die KI verwirrt. Also irgendwie hier zu stehen, verwirrt die KI. Aber ihr seid echt ein Problem. Ich kann mich nicht zurückziehen, wenn ihr hinter mir steht. Ich meine, auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden ist das weniger ein Problem, aber so... Okay, ich habe das Gefühl, hier sind es auch mehr. Ich meine, es sind sonst nur sechs. Die Explosion trifft natürlich passenderweise auch nur die beiden Drohnen hinter unseren Leuten. Leute, ihr könnt ruhig wieder die Oma zu verwenden, ne? Braucht keine Waffen zu nutzen, die nutzlos sind. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich bin dein Vorgesetzter. Gib's zu, jetzt magst du mich. Hallo. Hat jemand was von einem tragbaren Torpedowerfer gesagt? Ich meine, es ist für hier die Gegner natürlich total Overkill. Es ist krass, was für eine Reichweite der Phaser hat.
Da drüben. Ah, komm. Einfach nur, weil wir hier sind. Wie ist das eigentlich? Ist das ein Kriegsverbrechen, wenn man einen Raketenwerfer gegen... Also, klar, es ist ne, Krieg und so, aber wenn man gegen Infanterie einen Raketenwerfer einsetzt, also gezielt, jetzt nicht nur als äh, Kollateralschaden. Weil letztendlich ist es ja nichts anderes als eine Granate. Ich meine, was ich weiß, was ein Kriegsverbrechen ist, ist äh, Leichen mit Sprengsätzen zu versehen. Wow, Moment. So, ich nehme das Ding einfach mal mit, ne? Wir wollen ja sowieso in, in, in die Messe. Vielleicht teste ich das Ding dann noch an Nilix aus. Sounded pretty pleased. I guess he's warmed up to you some. <laughs> I don't know about that. Well, he just has to get to know you better. You know, a couple of times there, Commander, I really Ensign, thought you might not make it. I can get you. I'm Thanks, glad Felix. you did. I'm fine. Thanks. No, no, this is Me great. too. What is it? Pie. Mm. Uh, what kind of pie? Oh, just pie? What kind of pie? You're an expert roach called. Have a nice meal. Ugh. A little more adventurous than you intended, huh? A little. So, uh, I was wondering. So, how's the Tarkalian wine? I was told 2245 was an excellent. Nelix, kannst du bitte aufhören zu cockblocken? Yes, it's good. Thanks. Well, uh, I have to go take a shower. Uh, see you later, Alex. All right. See ya. You're sure you don't want anything, Mr. Chang? I'm fine. Austin, watch it. I'm not so sure it's such a good idea to get complacent just yet, Alex. So Bellana says the isodesium is working perfectly. That's good to hear. I'm sure I'm not the only one who'll feel a lot better once we're out of this death trap. I hear you. Crewman. Moment, erstmal, er ist kein Crewman. Zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass Warwick uns mit Vornamen ansprechen würde. 
Gerard. Yes, Monroe. Okay, du hast auch nichts zu sagen. Crewman. Can I help you? Hey. Sorry, I'm kind of busy here. Hey. Something wrong? Ihr seid so beschäftigt, hier zu dritt zu stehen und euch anzustarren. Commander. Good work, Ensign. Your team really pulled through. Tom. Hey, Monroe. Nice work on the Borg ship. We all owe you one. Felix. Ah, Ensign. I heard you've become quite the hero. It must have been fascinating. The Ethereans, those strange scavengers, and, and those pesky Borg. If you ask me, you're in line for a promotion. Was er sagen soll, ne? Muss ich noch irgendwas triggern oder ist jetzt einfach nur Zeit? Ja, stimmt, ja, hier ist unser Quartier. Aber sonst gibt's hier nichts, oder? Austin. Sorry, no time to talk. Ja, sorry, dass du beschäftigt bist. Hey. Well, I certainly hope that Isodesium does the job. Every system on board is low on power, including the replicators. Hey, what's that? What? I don't see anything. Out there. See it? Hey, yeah. I see something moving way out there. Nah, no, that's debris. No, it's getting closer. Look. You're right. What do you think it is? I don't know. It looks like some kind of ship. Does anyone have any idea what this thing is? I believe I do, Captain. The most logical presumption would be that the Forge has sent a harvester to disassemble Voyager. I was afraid that's what you were going to say. Combining the records Seven retrieved from the Borg ship with my own sensor scans, I would concur with Seven's appraisal. Wait a second. Didn't one of those ships tear up a Borg cube? Yes. The harvesters appeared to attach themselves to the stranded ships and use massive claws to literally tear the ships apart. The harvester aliens, meanwhile, invade the ship and plunder equipment and crew. The effect is utterly devastating. Great. Thanks for the pep talk. Balana. How soon will we get the warp drive and defense systems back online? Not soon enough, Captain. The Isodesium is helping, but it's still going to take several more hours. I'm open to ideas. Anyone? I thought I saw something in the Ethereum's records about some sort of gunship that's stranded here, too. Yes, the technology is consistent with that of Species 1567. They were engaged in a long-range war in which they sent out giant automated gunships called Dreadnoughts to destroy enemy outposts. They possessed impressive firepower. Sounds like a giant cannon on autopilot. Essentially, yes. If we can board it, aim it at the harvester. We could blow the harvester away before it reached Voyager. Presuming we could operate it. However, my scans indicate that the ship does still have power. Life signs. None detected. I can't see any better option. Tuvok, you and Monroe put together a plan for the hazard team. But fast, we don't have much time. Balana, do what you can to get our defenses up faster. I'll do my best, Captain. Dismissed. The Dreadnought appears to be essentially a giant automated weapon of mass destruction. There are only a few identifiable areas of the ship. This front area seems to be the control section. There is a barrel section 700 meters long. 700 meters? 
The rear sections seem to contain the ammunition, power, and propulsion systems. Our objective will be to reach the control section and fire the weapon at the harvester ship. How do we know this thing still works? We do not. We have detected an active power source and the vessel does not seem to be significantly damaged. In fact, we believe the weapon has never been fired. However, as our sensors can barely penetrate the ship's hull, it is difficult to ascertain the weapon's condition. How long do we have before the harvesters get here? Approximately three hours and 47 minutes. Not much time. We might have caught a break on this one, though. As you can see, we've found a tear in the hull. Whatever did that could... We should be able to transport directly into the ship through this breach, saving us the time of having to shuttle over. From here, it's only a short stroll to the control center here. Myself, Chang, Telsia, Chell, and Satlos will beam in and escort Tuvok to the control room. Sounds like pretty heavy escort for a derelict ship. We're not going to take any chances with this one. If all goes well, once we get Tuvok to the control room, he'll fire the weapon at the harvester, and there will still be a Voyager to come back to. Any questions? Good. Gear up and report to the transporter room. Dismissed. So. Den Helm brauchen wir diesmal. Are you all right, Austin? I'm fine. Alex, what do we know about these harvesters? Not much. We know they can tear a ship to pieces, and even the board are scared of them. Totally resistant to assimilation. Well, better that we get a move on and not find out. Austin. Sorry, no time to talk. What? Ja, ich weiß auch gerade nicht, was er hat. Ich hoffe, Tuvok ist richtig über dieses Gunship zu operieren. Ich glaube nicht, dass ich mit diesen Harvestern kommen will. Tuvok ist meistens richtig. Wir haben genug Zeit, um das Schiff zu bauen. Nach diesem Schiff sollten wir frei und klar sein. Ja, aber du weißt, was sie sagen. Was? Wenn du ein Licht am Ende der Wurmhole siehst, ist es wahrscheinlich ein Photon-Torpedo. Mann, Joe. Manchmal machst du mich denken, Murphy müsste ein Bullion sein. Wer ist Murphy? Du weißt, Murphys Law? Trust me, you'd like him. So, wir brauchen unsere Ausrüstung. Ja, vor euch habe ich die Standardwaffen übrig gelassen. Was hast du für ein Problem? Wie redest du eigentlich mit mir? Check mal die Rangabzeichen, bitte. Ja, redet mal zu Ende, damit ich das aktivieren kann. Ja, 
field. Environmental settings are normalizing. Good. We can take these helmets off. No. Leave them on until we get to the control room, and I can secure environmental integrity to the entire vessel. Mr. Chell, you may now open the door. Er kommt bald durch mal ein bisschen. Mr. Chell, if you would. Und jetzt müssen natürlich alle einzeln in den in den äh, Aufzug gehen. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Uhr, die im Hintergrund tickt. Lasst euch Zeit. Wir haben keine Eile. Ist die Wand interessant da hinten? Ich hoffe es. Na komm. Ja, komm, ich hab's doch schon längst gelöst. Bleib auch schön im Laser stehen. Tuvok, Chell, will nicht einer von euch vielleicht mal hier... Heute noch. Die doch einfach alle vergessen haben, dass sie rennen können. Ich glaube sogar mein Gehtempo ist einfach schneller.
Na komm, lauft. Ja, chill doch mal, Tuvok. So, macht mal. Ja, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. So, mal sehen, ob wir es schaffen, dass Blondie überlebt.
Ich wollte schon sagen, ohne Gegner wäre das hier ein bisschen lame gewesen. Oh, und die Waffen hauen rein. Die Waffen hauen richtig rein. Vorsicht, Geschütz. Also wenn sich die KI so auf, auf einen Squadmate hier fixiert, dann ist es einer, der sterben kann. Okay, zur Abwechslung schießen sie mal auf den unverwundbaren Squadmate. Das ist ganz nett. Okay, wir brauchen langsam mal Munition. Okay, Lebensenergie-Terminals sind da. Okay, das war's aber. Ich dachte, hier wäre noch was. Oh boy. Um die Gegner habe ich mir auch Sorgen gemacht. Du streamst ja immer noch, natürlich. Was hast du denn gedacht? 
wir spielen das Spiel auch heute zu Ende. Okay, ja, das bringt auch einfach gar nichts. Kannst du mich nicht die ganze Zeit im Weg rumstehen? Ich habe das Gefühl, der Photonenschluss ist es halt gegen die Gegner schon mal nicht wert. So, ist hier irgendwo auch ein Live-Terminal? Das wäre zumindest sehr hilfreich. Hier hinten, oder? Ne, es ist ein Waffenterminal. Vielleicht hier hinter? Nö, aber er läuft einfach mal fast in die Explosion, wie nett. What'd you pick up? Some kind of welding tool. But it makes a decent weapon, I'll say. So, wir holen nochmal gerade Munition. Ich frage mich bei manchen Waffen hier, halt in, ob die intern irgendwelche Boni gegen bestimmte Gegner haben. Weil wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Photonstoß wäre ja eigentlich... Würden dann meinen, ist das die Waffe gegen die großen Roboter. Aber ich habe das Gefühl, eigentlich ist gewollt, dass man die Waffe hier benutzt. Das ist uns auf jeden Fall alles Munition wie blöd. So, wie kommen wir hier oben drauf? Ernst genannte Frage, wie kommen wir da oben hin? Ah, warte. So, wenn wir das Ding hier einreißen... Ja, weil wir dann hier drauf können und dann so. Mm. 
wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Warte. Ach so, wir gehen den gleichen Weg zurück, deswegen. Ja, du kannst aufwendig zu wiederholen. Irgendwo live? Wir haben auf Porn hat jemand nur direkt genauso aus wie du. What? Jetzt kommt alles raus. Aber darf ich daraus äh, schließen, dass ihr gemeinsam auf Pornhub rumsurft, dass eure Beziehung auf die nächste Ebene aufgestiegen ist? So, wir sind ja vorhin schon darauf hingewiesen worden vom Spiel. Ein bisschen subtil, aber wir können an einigen Stellen Energieleitungen zerstören. Das können wir auch hoffentlich noch an ein paar Stellen nutzen, um auf die Weise Gegner loszuwerden. So, was war hier oben? Ach, man kann sogar die Raketen treffen, das ist cool. Ach, hier sollen wir wahrscheinlich zuerst hoch, um dann zu sehen, dass da das Rohr hinführt.
Moment, wir haben vorhin Munitionskristalle gesehen. Okay, oder haben, haben die großen Bonusschaden von, vom Bogenschweißer oder haben sie irgendwie tatsächlich sogar eine Headshot Zone? Weil, so viel ich weiß, hat das sonst kein Gegner. Ich weiß nicht mal, ob die Quake Engine das überhaupt zulässt. Okay, hier aber noch nicht. Ich weiß bei der Waffe hier zum Beispiel auch bis heute nicht, wie man den sekundären Feuermodus einsetzen soll. Aber was ist der Use Case? Ich meine, die sollen von der anderen Seite kommen. Kommt drauf, ihr zwei. The door is locked, sir. Two Box said he disabled all the security locks. To bet Chell is near. There's some micro fissures in the door structure. I think I can blow it. Wow. Take cover. Good work, Austin. I wouldn't be much of a demolitionist if I couldn't blow up a door. Oh, 
kommt, der geht nach unten, sonst springt die nämlich da drauf. Okay, die Großen sind gar nicht so ein Problem, wie ich dachte, weil sie zum Glück komplett auf Nahkampf beschränkt sind. Warte mal, worüber über die Idee und ich gerade so reden. Ähm, keine Ahnung, könnten einige Themen sein. So funktioniert Raten nicht. Ja, ich könnte jetzt blind raten, aber mache ich nicht. Ich wollte noch einen lustigen Guess mit dir machen. Oh. Über die Vorzüge des Kommunismus. Wer der springt jetzt. Er springt einfach runter. Wie hast du die Sternflottenakademie bitte geschafft? So, wer der Typ lässt sich jetzt von dem Aufzug zerquetschen.
Nee, Leute. Das mache ich nicht. Ich will, dass er lebt. Ich habe bis jetzt alle retten können. Das machen wir jetzt auch. Reden wir uns nicht über Kommunismus. Oh, dann weiß ich es nicht. Wohl doch, ich warte vorhin äh, was über das Fanboy werden und Fanboy da sein am Reden. Okay, ich kann die Gegner, die dahinter sind, nicht vorher angreifen. Das wäre wirklich zu praktisch gewesen sonst. Na komm. Ja, danke, dass du es nochmal extra erwähnst. Nur für den Fall, dass die Spieler zu blöd dafür sind. So, ich habe das Gefühl, er wird uns auf den letzten Metern sterben, aber... Vielleicht werden wir aggressiv genug spielen, nicht? Monroe, 
You are in the storage chamber. The energy rounds for the weapon should be there. Here's one. But how do we get it to the firing chamber? <laughs> So, hier ist aber glaube ich in erster Linie, genau, hier sind in erster Linie Geschütze. Ja, Tuvok, du machst ja auch nichts. Du kannst reden. We are out of time, Ensign. Load the charge now, or Voyager may be lost. I'm loading it now. That would be highly advisable, Mr. Monroe. Ja, dann sperr doch nicht die Konsole, bis der Dialog zu Ende ist. I am initiating the firing sequence. Prepare to beam back to Voyager. everyone else we took some damage had to beam you back separately Tuvok needs you come on Prove it. the harvester ship was only disabled but now they're trying to board us that's one tough ship but at least Voyager's still in one piece Chang Monroe the harvester's docking tendrils are attempting to breach the hull go to the equipment room and restock out of my way Alles gut. Let's go. Okay, hat überlegt. Ich wollte schon sagen, das wäre jetzt ein bisschen schade. Die Anzahl der unausweichlichen Tode ist sowieso ein bisschen hoch für ein dafür, dass wir eigentlich dazu da sind, zu verhindern, dass zu viele Leute sterben. Wir reden gerade über Leute, die auf dumme Weise gestorben sind. Okay. Da dürfte es ja genug von geben, oder? Ja, Wester sind auch so massiv aufgehypt worden im gesamten Spiel und dann sind sie einfach kein Problem für jemanden, der eine Minigun hat. Wow. Warum wechselst du zum Photonenstoß? Ich hätte vielleicht doch nicht beste Waffe einstellen sollen. hier schön einmal im Kreis gelaufen. So, sagen wir hier stehen bleiben, fallen wir nicht runter. Wusstest du, dass mal jemand gestorben ist, weil der anal <lacht> Ja, hatte. What?
Ja, hier wäre vielleicht mal der tatsächlich der Granatwerfer was wert. Wenn ich zwei treffe, das ist es auf jeden Fall effizienter als mit dem äh, Kompressionsgewehr. ICDCM is working. Environmental controls and most critical systems will be online soon. But I don't know if we'll get full power back. How long before warp drive? I want to get Voyager as far from this death trap as possible. I might be able to get it up and running, but I can't guarantee its stability with that constant power drain from the forge's dampening field. Harry, what about sensors? Can we... Wait, aren't we... Go ahead, Ensign. What's on your mind? Well, aren't we going to counterattack? What? I mean, are we just gonna sit here and wait for them to attack again, or are we gonna strike back? I don't intend to leave Voyager a sitting duck, Ensign. Maybe you weren't paying attention just now, but we're doing our best to get out of here. Mr. Monroe, you were invited to this conference as a courtesy. The captain has rejected your proposal. Captain, I'm just saying what everyone is thinking. All right, Ensign. Just what is everyone thinking? Well, it's just that people are tired of being on the defensive. I have to agree. I've talked with some of the crew. Morale is low. They feel vulnerable. The best defense is often a strong offense. What are we supposed to do without engines and weapons? Drift over there and use harsh language? That thing's outer defenses could cut Voyager to ribbons. Not every problem can be solved by force, Ensign. I would have thought you would know that by now. While we're sitting here licking our wounds, the Forge could send another Harvester ship. All the more reason to get repairs done sooner. But what if the repairs can't be finished because of that dampening field? I understand. We're all feeling vulnerable. But I'm not just captain of this ship. I'm the captain of her crew as well. I can't ignore the morale of my people. If they don't get a chance to fight back, they might not have any fight left in them by the time the next Harvester comes. And I can't ignore the fate of the other countless victims this forge has taken, and the ones it's yet to take. We've been fighting so hard for our own survival, we've almost forgotten our responsibility to the others trapped here. If we have a chance to stop this madness once and for all, we must take it. However, Voyager is in no shape to challenge the forge. Mr. Monroe, I take it you have a plan in mind. Yes, I do. Trojan Horse. The Harvester ship? Of course! I can take a small team of my best people. We use the Harvester to enter the forge and lower its defenses so you can send reinforcements and shuttles. If we can shut down the dampening field, Voyager and the other ships should be able to escape. We don't have any idea what kind of internal defenses that thing has. At the very least, we can buy Voyager some time. All right. Tuvok, Chakotay, Monroe, let's put together a plan. It's time we brought the fight to our captors. Once the dampening field generator is down, 
We will evacuate the forge and return to Voyager via the shuttlecrafts. Crewman Jaworski, yes. Sir, how are we going to get the harvester back to the forge? We don't know how to operate it, do we? A science team has examined the harvester ship and discovered an automatic recall system. The ship is programmed to return to the forge on its own. Your team leader, Ensign Monroe, will now brief you on your specific mission objectives. The first team is going to be a small group, just myself, Telsia, Beesman, and Chell. We will board the harvester and initiate the auto-return sequence. We believe the harvester will return to this area of the forge, a docking ring of some sort. Still under construction, apparently. Our scans indicate that the external defense's power grid is located somewhere in this area. Once we shut it down, we'll call for the reinforcements. That's where the rest of you come in. Once we rendezvous, we will spread out and proceed down this main shaft. We'll try to locate the generator for the dampening field and destroy it, allowing Voyager to escape. Any questions? Liz? What kind of resistance are we going to run into? Honestly, we don't know. We presume there'll be more harvesters over there, and who knows what else. We don't know anything about this forge, and who's operating it, but I expect pretty heavy resistance. Look, I know some of you must be scared. I know I am. But the Hazard team was created and trained for exactly this kind of dangerous assignment. We can beat this thing. This crew has repeatedly surprised and impressed me over these past several years. Starfleet, Maquis, and others. We've all come together and performed beyond the expectations of even the finest starship crew. I know you can do this. We will shut down this death trap. All right. Let's suit up and get going. My team, meet by the Harvester docking tendril in one half hour. Dismissed. Come to wish me luck, Tuvok? Vulcans do not believe in luck, Mr. Monroe. However, your success is crucial. And while I believe you will prevail, I hope that your mission does not encounter undue adversity. Thanks, Tuvok. We will join you as soon as your team deactivates the outer defenses. So, jetzt bitte nicht glitschen. Weil das Level liebt es wohl, dass man einfach aufs Hauptmenü glitscht und der Run beendet ist. Hier, das hier ist auch neu. Das ist im Easy Mode auf jeden Fall nicht vorhanden. Damit man nicht so leicht auf das Kabel kommt. Okay, KI ist ein bisschen überfordert, würde ich mal sagen. Okay, nope. Das war's nicht. Ich hätte mit Anlauf springen müssen, aber da ist noch ein Geschütz. Okay, das Ding kann man komplett ignorieren. 
Ist hier noch irgendwo ein Geschütz? Nein. Hallo. Okay, da kann man sich noch Waffenenergie holen. Da war was, ja. Das war jetzt auch sehr glücklich, dass uns das Geschütz nicht beschossen hat. Okay, die machen gar nicht so viel Damage. Jetzt hat sich gedacht, dass die Reaver richtig reinhauen. Okay, wir dürfen nicht zurück. Wäre auch zu einfach, wenn wir uns noch Munition holen könnten. Hallo? Alles klar, lauf lieber deine Runden. Shell, komm vielleicht mal da weg. Shell, kannst du vielleicht mir nicht wo die Flinte laufen, wenn ich mit meinem Photonenstoß hier rumlaufe? Okay, sie gleitet einfach über dem... 
Also ich weiß, dass ihr es eilig habt auf einmal, aber jetzt gleitet ihr über den Boden. Hätte ihr das nicht vorhin machen können, als ihr darauf bestanden habt, einzeln auf die Aufzüge zu gehen? Haben wir es? Was ist auf der Seite? Ne, auf die Seite konnten wir gar nicht. So, noch mal kurz heilen. Okay, ich dachte, wäre noch ein Geschütz gewesen. Wenn das mal nicht Teamwork ist. Das Team macht die Seite und ich mache die Seite hier ganz allein. Leute, lass mich zurück. Hey, 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 check it out, man. There's some of those creatures in these containers. What's that all about? Who cares? As long as they stay in there. Hello? Hello? <laughs> hey, ugly! Wake up! Hey, 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 be careful. Ah, he's sound asleep. He's lucky he's in there. Okay, wir müssen weitergehen, sonst triggert das nicht.
Oh, Moment, Munition. Elf. So, die gehen gleich euch sowieso kaputt. Okay, er versiegelt schon die Tür, sehr gut. Welcome to Voyager Elkar's menu system. Danke, Spiel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob das sein kann, dass man unter Umständen einen Gegner tötet, der für die Katzen gebraucht wird. So, die Frage ist, ist das jetzt getimed oder ist es Gegner, die ich töten muss? Ich beschränke mich mal auf, darauf, die Harvester zu töten. Weil sie gehen auch alle auf ihn. Okay, das ist getimed. Oder an seine Gesundheit gewonnen. So, in der Hoffnung, dass das jetzt stabil ist. Aber dann hatte ich wahrscheinlich wirklich irgendwie den Gegner getötet, der diesen tödlichen Schuss abgeben soll oder sowas. Die Cutscene ist irgendwie nicht ganz sauber geskriptet.
Thanks, Tuvok. We couldn't have held out much longer. Did all the boarding parties make it? Yes. The defense systems did not fire. The captain, Chakotay, and others have boarded several decks. Good. Now we just have to find the generator and shut it down. Monroe? He's dead. Dead? No. He can't be. He saved us all. The good of the many outweighs the needs of the few. Mr. Beesman understood this. He will be missed. But we must continue with our operation. Sensor scans indicated that the generator is on the lowest level. We will need to divide into teams and try to find a way down to destroy it. Mr. Chell, Miss Murphy, I will require your skills. Yes, sir. Yes, sir. Right. Chang, Jurat, you're with me then. We should maintain an open comm channel for the remainder of the mission. Let's go. Okay, ich habe damit gerechnet, dass das hart wird, aber war es nicht. Weil der Bosskampf könnte unter Umständen noch ein bisschen heftiger werden, aber mal sehen. Zoids are telepathic. I was able to block the alien's voice. For now. Are you okay? Yes, I... It just took a lot out of me. I'll be fine. Tuvok, this is Monroe. We found the main shaft and just had some sort of contact with the being who seems to be in control of this station. Yes, Ensign. We received the same message. We are still recovering from it. They're creating an army of drones. They're just like the Borg. Correction. The Borg seek only perfection. These Borsar seek to annihilate all lesser beings and dominate whole galaxies. Even worse than the Borg, then. Sir, we can't just shut down the generator. We've got to destroy the entire station. I concur, Ensign. My teams will start placing explosives. You and your team continue down the shaft to the generator. You have to destroy it before we can set off the debt packs. Voyager can then escape the region before the explosion. Understood. Monroe out. Also, Jero ist anscheinend ein telepathischer Gigachat. Da sahen sie ja nicht nur sich, sondern jetzt auch uns alle hier geschützt hat. Ich frage mich auch, wie der Rest der Besatzung damit jetzt klar kann. Ich meine, Tuvok ist auch Telepath. 
Aber der Rest... Hallo? Dankeschön. Okay, soweit gut. Okay. Die hauen auch gut rein. Ja, super. Ja, das hat jetzt nicht mehr so viel gebracht. So, nachdem das auch erledigt wäre. Elf? Nein? Na komm. Hallo. Komm aus dem Kraftfeld da raus. Ja, dann gehen wir halt direkt ins nächste Gebiet. Ist halt egal.
Geht's noch ein bisschen langsamer. Ich glaube, es wäre fast schon besser gewesen, wenn ich mich fallen gelassen hätte. Munition? Ja, bitte. Sehr schön. Alles klar, der Aufzug muss warten, bis das Team wieder da ist, weil es ein Aufzug ist, der nach oben geht. Ich bin leider mit dem Granatwerfer auch echt vorsichtig, weil die zwei ja auch ein Talent dafür haben, sich in die Schusslinie zu stellen. Ich gewinne das Gefühl, für die, äh, den Kampf gegen mehrere Gegner ist der Granatwerfer sogar noch besser als der Photonenstoß. Ich muss mal passen, dass ich mich damit nicht selber in die Luft jage. Alex, over 
here. Let's move it, Ensign. Insignificant creatures, you cannot stop us. This forge is but the first of millions. We will launch the seed. It will grow into a new forge and create thousands more. You have simply delayed the inevitable. The Vorsoth shall conquer your galaxy, then countless others. Gerard. She blocked the voice again. He must have overwhelmed her. Alex, listen, we've got to get out of here. The whole place is going to blow. Come on, let's go. Take Gerard and get her back to Voyager. Wait, what? Alex, where are you going? You saw the visions. All this is going to start all over again if I don't stop that seed. Wait, let us... No. You've got to get Gerard back to Voyager. This is my decision. Chakotay steht da und sagt nichts dazu. Das beschreibt seinen Charakter einfach so gut. So, jetzt sogar Super Terminal. Weil 300 Munition nicht reichen werden. So, einmal noch heilen. Let's go. Foolish human. You cannot hope to stop the force off. Who? What are you? I am the force off. I was created by the ancient ones. I shall carry out their programming. The seed will be launched to create a new forge. We can never be stopped. Wait, listen to me. In your visions, I saw this machine is thousands of years old. How do you know that your purpose is conquest? Your makers might have only intended to use you for research. They may have been explorers, like ourselves. Nonsense. Our programming is clear. We are engineered for perfection. We are created to conquer. But through the thousands of years, your original programming may have deteriorated. Do you even remember who built you? Where did they come from? What did they look like? The race of beings who first made you might even be extinct. Silence! The sea will be launched. You shall be destroyed! Easy. 
Okay, das ist nicht gut. Okay, zum Glück ist die KI komplett unfähig, ein Ziel zu treffen, was sich im Kreis bewegt. Und da ist der letzte Boss. AKA Bullet Sponge. Was anderes ist er nicht. Ja, ist gut, du wirst nicht töten. Die einfach immer weiter labert. 
Also der ist halt wirklich selbst für Star Trek Verhältnisse kacke geschrieben. Hitless. Some of them made it out. Captain, I'm getting a message from the Ethereans. They thank us for our help and are back on their way to their new home. Captain, I've got some readings on our position. We're still in the Delta Quadrant, but we're over 200 light years closer to the Alpha Quadrant. So, we gained a few months. Not bad. Get us back on course for home, Mr. Paris. Looks like your plan worked, Ensign. Yes. Congratulations, Monroe. Good work. Your performance was quite satisfactory. You appear to be injured. You should report to sickbay. Yes, sir. Alex? Telsia, hi. Penny for your thoughts? What's a penny? I don't know. Some old phrase I heard Paris say once. It was a nice service. For Beastman and the others. Yeah, for a funeral. You couldn't have helped them, you know. You did the best you could. They knew the risks. They were professionals. I know, but when you disappeared in the Ethereum ship, I told myself the same thing. It didn't make me feel any better then, either. You can't bring them back. Don't live in the past. Look toward the future. You have a bright future. Do I? Sure. Trust me. Is this a private party, or can anyone join? How are you doing, Monroe? As good as can be expected, I guess. Lieutenant Monroe? Those pips suit you well, Lieutenant. Thank you, sir. You had us worried there at the end. Mr. Monroe disobeyed orders and did not board the escape shuttle. I'm sorry, sir. There was something I had to do. We know, Lieutenant. We all saw the alien visions. You did what you had to do. It was commendable. You were willing to sacrifice yourself for the whole. As did the entire team. You all performed bravely. The Hazard team has proven to be more valuable than we imagined. Starfleet just might adopt your idea when we get back, Tuvok. Thank you, Captain. But I think Mr. Monroe is the one most responsible for the success of the team. It took some time, and not inconsiderable effort. But you have proven yourself to be an outstanding officer and a natural leader as I always believed you would. Th thank you, sir. I was afraid you would think my decision was too... impulsive. Sometimes, Lieutenant, your gut instinct is better than what logic and procedure would suggest. Both are needed in a good leader. That is why I chose you to begin with. Yes, sir. I understand. Why, Tuvok? Is that a bit of pride I detect? Surely, Captain. There is no cause to insult me. <laughs> 
Kommen jetzt Credits oder waren die im Intro? Okay, das beantwortet meine Frage. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann vielleicht bald bei einem retrospektiven Review zu dem Spiel. Oder bei einem anderen Star Trek Spiel. Mal schauen. Bis dahin.